வெல்கம் டு லுக் அண்ட் அவர் இது மக்களுக்கான விழிப்புணர்வு தளம் இன்றைக்கி இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பிளேலிஸ்ட் உள்ளாட்சி தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வாயிலாக படிவம் மூன்று எப்படி நிரப்பணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இன்றைக்கி படிவம் மூன்று ஏவ எப்படி நிரப்பணும் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கர் கொஷின் அதாவது அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளாக இந்த படிவம் மூன்று ஏல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படிவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு பக்கங்கள் உடைய ஆவணம் இதை வந்து நீங்கள் வெளியில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆகிற செலவு பதினேழு ரூபாயில் இருந்து முப்பத்தி நாலு ரூபா வரைக்கும் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் போய் பதினேழு ரூபாய் இருந்து முப்பத்தி நாலு ரூபா வரைக்கும் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் மற்றும் ஒன்றிய அலுவலகங்களில் ரூபாய் ஒன்று மட்டும் கொடுத்து இதை பெற்றுக்கலாம் அப்படின்றத கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கிறோம் இதுக்கு ஆகிற செலவு பதினேழு ரூபாயில் இருந்து முப்பத்தி நாலு ரூபா வரைக்கும் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் மற்றும் ஒன்றிய அலுவலகங்களில் ரூபாய் ஒன்று மட்டும் கொடுத்து இதை பெற்றுக்கலாம் அப்படின்றத கூடுதல் தகவலை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் காலையிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டாக நிற்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் போய் கேட்டால் எனக்கு வந்து இந்த படிவம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் போய்ட்டு உங்கள் ஆ பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் எனக்கு படிவம் வேணும்னு மட்டும் கேளுங்க அது பஞ்சாயத்துக்கு தலைவருக்கு நிற்க போகிறேன் வார்டு மெம்பருக்கு நிற்க போகிறேன் அது மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லாமல் எனக்கு படிவம் வேணும் அப்படின்னு கேளுங்க சப்போஸ் எதுக்காக நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாங்கள் வார்டு மெம்பர் நிற்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த படிவம் நாலு பேருக்குமே அதாவது நாலு பிர இப்போ எலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு பேருக்கு நடக்குது ஒன்று பஞ்சாயத்தோட வார்டு உறுப்பினர் இன்னொன்று பஞ்சாயத்து பிரதிநிதி ஆம் பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட் அடுத்து ஒன்றிய பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர் அடுத்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர் இவங்களுக்கு தான் நெ நடக்குது ஆனால் கிராமங்கள்லன்னு பார்க்க சொல்ல கிராம பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினருக்கு மட்டும்தான் வந்து அந்த இடத்துல சில கிராமங்களில் வந்து இந்த வேட்புமனு வந்து ஒரு பைக்கு கொடுக்கதான் சொல்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க அதனால் நீங்கள் தாராளமாக நான் கிராமத்துக்கான வார்டு உறுப்பினராக நிற்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இந்த வேட்புமனு வாங்கிக்கலாம் அதில் எந்த வகையான விஷயமும் வந்து நடக்க போதில்ல சரி வாங்க இப்போ ஃபார்ம் த்ரீயை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபார்ம் த்ரீ பற்றி ஏதாவது பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு மேலே ஐ ஐக்கான் இருக்குது இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் ஃபார்ம் த்ரீ எப்படி ஃபில் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார்ம் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உங்களுடைய புகைப்படம் அதாவது தற்காலிக் இப்போ எடுத்திருக்க புகைப்படத்தை வந்து ரீசண்டாக என்ன ஃபோட்டோ எடுத்தீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேஷ் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல இந்த மூன்று பதவிகள் அதாவது நீங்கள் வார்டு மெம்பராக போட்டியிட போகிறீங்க அது பஞ்சாயத்தாக இருக்கலாம் யூனியனாக இருக்கலாம் இல்லை மாவட்டமாக இருக்கலாம் நீங்கள் வார்டாக போட்டியிட போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அங்கே உங்கள் பேர் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோடய கிராமத்தில் ரெண்டாவது வார்டுக்கு போட்டியிட போகிறேன் அப்படின்னா படுநெல்லி சிற்றூராட்சியின் மற்ற ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிடணும் ஊராட்சி ஒன்றியத்தையும் அடிச்சிடணும் மாவட்ட ஊராட்சியினும் அடிச்சிடணும் வார்டு எண் ரெண்டுக்கான உறுப்பினர் தேர்தல் அப்படின்றது அந்த இடத்துல எதுனாலும் போதுமானது கீழே இருக்க டேஷ் நான் பொருந்தாது பொருந்தாது அப்படின்னு எழுதணும் சப்போஸ் நீங்கள் தலைவராக நிற்க போகிறீங்கன்னா மேலே இருக்க டேஷ் பொருந்தாதுன்னு எழுதிட்டு கீழே இருக்க ரெண்டு டேஷு படுநெல்லி சிற்றூராட்சி தலைவர் தேர்தல் வலஜபத் ஊராட்சி ஒன்றியம் அப்படின்றது எழுதணும் இது ஒரு விஷயம் அடுத்த பகுதி ஆ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேற்படி தேர்தலின் வேட்பாளரும் உங்கள் வசிப்பிடமோட முழு முகவரி நான் எடுத்துக்காட்டு எந்த எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பை எழுபத்தி நாலு மசூதி தெரு படுநெல்லி கிராமம் காஞ்சிபுரம் அப்படின்றது போட்டு சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ அப்படின்னு போட்டு வசிக்கும் எனக்கு வந்து இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக எத்தனை வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அதை நீங்கள் போட்டுக்கணும் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வயதுடையவரும் இங்கே வந்து அப்பாவோட பேர் போடணும் அதாவது ரா சேகர் என்பவரின் மகன் மீதி இருக்க மகள் மனைவி அடிச்சிடுங்க ஆகிய சே கோகுல் என்கிற நான் இதன் மூலம் கீழ்கண்டவாறு மனப்பூர்வமாக உறுதி அளித்தும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்ட்டு எழுதணும் இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் நீங்கள் அரசியல் கட்சியாக இருந்தால் அரசியல் கட்சியோட பெயர் குறிப்பிடுங்க இல்லை சுயேட்சையாக இருக்கீங்க அப்படின்னா சுயேட்சை வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறேன் இங்கே அரசியல் கட்சி அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க அரசியல் கட்சியினால் அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளராக அதை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது நல்லது எனது பெயர் வலாஜபாத் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் படுநெல்லி சுற் சிற்றூராட்சியின் வார்டு எண் அதாவது உங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களோட வார்டு நம்பர் என்னன்றத வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது சப்போஸ் யாருக்காவது தெ
இந்த பகுதி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இதுவில் வந்து பாகம் எண் அப்படின்னு இருக்கும் அதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கலாம் வரிசை எண் நீங்கள் அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களோட வரிசை எண் எந்த வரிசை எண் இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்து ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவை ப்ரெ ரெஃபர் பண்ணுறது நல்லது இது வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சுங்களா மூன்றாவது எனது தொடர்புக்கான தொலைபேசி எண் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல எஸ்டிடி கோடுடன் ஏதாவது உங்களுக்கு டெலிஃபோன் நம்பர் இருந்தேன்னா டெலிஃபோன் நம்பர் இது போடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த டேஷில் பொருந்தாது அப்படின்னு போடுங்க கைபேசி எண்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் எயிட் ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் மற்றும் எனது மின்னஞ்சல் முகவரி உங்கள்கிட்ட மெயில் ஐடி இருந்தது அப்படின்னா கோகுல் எயிட் செவன் ஒன் த்ரீ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ட்டு நான் முடிச்சிட்றேன் அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா நிரந்தர கணக்கு எண் மற்றும் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்த விவரம் பேன் வந்து யாரெலாம் வந்து வச்சுருக்காங்க நிரந்தர கணக்கு எண் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்க்க சொல்ல வேட்பாளர் நம்மக்கிட்ட வந்து பேன் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் பேர் எழுதிக்கோங்க சே கோகுல்னு போட்டு உங்களோட பேன் நம்பர் கடைசியாக வந்து வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்த நிதியாண்டு நான் லாஸ்ட்டாக ஏதாவது டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அதோட நிதியாண்டு போடணும் எவ்வளோ வந்து நான் வந்து மொத்தமாக கட்டியிருக்கேன் அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் மனைவி பேரை போடுங்க சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல யார் உங்களுக்கு சார்ந்தவங்க அந்த லிஸ்ட்டில் யார் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேஷன் கார்டில் அதாவது நீங்கள் வசிக்கிற அந்த வீட்டோட ரேஷன் கார்டில் யாரோட பேர் இருக்கோ அவங்க சார்ந்தவங்க எடுத்துக்காட்டு இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அப்பா அம்மா நான் இருக்கோம் ஏற்கனவே எனக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து அண்ணாவும் அக்காவங்களும் இருக்காங்க அக்காங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டு அவங்க ரேஷன் கார்டில் வந்து பேர் நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க அவங்கள எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே சேர்க்கணுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை அதே மாதிரி அண்ணாவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கல்யாணம் ஆகிட்டு தனியாக வந்து ரேஷன் கார்டு வாங்கிட்டார் அப்போ வந்து அவரோட பேரும் நீக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ரேஷன் கார்டில் யாரோட பேர் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்பா பேர் அம்மா பேர் என் பேர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் வேட்பாளரோட இதுவில் வந்து நான் என் பேரை எழுதிக்கிறேன் கீழே இருக்க கணவன் மனைவியை வந்து மூணு டேஷுமே நான் பொருந்தாது அப்படின்றத எழுதிக்கிறேன் சார்ந்தவர் ஒன்றுன்னு பார்க்க சொல்ல நான் என்னோடய அப்பா பேர் எழுதுவேன் சார்ந்தவர் ரெண்டுன்னு பார்க்க சொல்ல எங்கள் அம்மாவோட பேர் எழுதுவேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேன் நம்பர் இருந்தாங்க அப்படின்னா நான் பேன் நம்பர் அவங்களுக்கு எழுதணும் பேன் நம்பர் இல்லை அப்படின்னா மூன்று காலத்திலுமே பொருந்தாது 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 போன்ற விஷயங்களை வந்து நாங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் மற்ற காலத்தையும் நீங்கள் சும்மா விடக்கூடாது பொருந்தாது இல்லை இல்லை இல்லைன்றது நீங்கள் ஃபே இப்போ சார்ந்த ஒரு மூணு எனக்கு இல்லைன்றதுனால இல்லை 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 அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அதே மாதிரி தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றத்தால் அஞ்சாவது பார்த்திங்கன்னா தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றத்தால் நான் தமிழ்நாடு ஊராட்சி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பிரிவு முப்பத்தி ஏழு ஒன்றின் கீழ் எந்த வழக்குலேயும் எந்த வழக்குகளையும் குற்றப்பத்திரிகைகள் சாட்டப்பட்டுள்ளது சாட்டப்பெறவில்லை இது மெஜாரிட்டி வந்து யார் மேலேயும் இப்போ சுயேட்சை நிற்க போகிற மெஜாரிட்டி மெம்பர்ஸ் மேலே வந்து கேஸ் இருக்காது அவ்வாறு கேஸ் இருந்தது அப்படின்னா சாட்டப்பெறவில்லை அப்படின்றத அழைச்சிட்டு சாட்டப்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு போட்டு இங்கே கீழே இருக்க இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து கேஸ் இருக்கவங்க மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் அஃபிஷியலாக உங்களுக்கு ஏதாவது கேஸுக்காக வக்கீல் ஏதாவது உங்களுக்கு துணை இருந்துட்டுருக்காங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள பார்த்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது நல்லது அடுத்து நிறைய பேருக்கு பெருசாக டவுட்டாக இருக்கிறது இது தான் அசையும் சொத்து அசையா சொத்து அசையும் சொத்துனா என்ன அசையா சொத்துனா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க கூட்டு பெயரில் உள்ள சொத்துக்களின் விவரங்கள் கூட்டுரிமையின் அளவுகளுடன் தெரிவிக்க வேண்டும் இப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாயில் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ என்னென்னா உங்கள் பேரில் வந்து நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு மட்டும் காட்டினால் போதுமானது அதாவது பத்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா மட்டும் காட்டினால் போதுமானது நீங்கள் பத்து லட்சமும் வந்து கூட்டமைப்போட ஷேரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் பத்து லட்சமும் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வைப்பு முதலீடாக இருந்தால் அதன் வரிசை எண் வங்கி நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் கிளை திட்டம் வைப்பு வைக்கப்பட்ட நாள் மற்றும் தொகை ஆகிய விவரங்களோடு அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களில் வாங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் பங்குகள் கடன் ஈட்ட பத்திரங்கள் நடப்பு சந்தை மதிப்பில் மற்றும் பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்கள் பொறுத்தவரை புத்தக மதிப்பீட்டின்படி இருத்தல் வேண்டும் அதாவது நம்ம புக் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அக்கௌண்ட் புக் இதை வந்து டேலி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கு
அப்பா கிட்ட பார்க்க சொல்ல அப்பா கிட்ட காசு எவ்வளோ இருக்கோ நான் அதை வந்து கேட்டு அதுக்கான தகவலை நாங்கள் கொடுக்கணும் அம்மா கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை வந்து நான் இங்கே கொடுக்கணும் இங்கே மூன்றாவதில் இல்லை அப்படின்றது எழுதினால் போதுமானது வங்கி கணக்கில் உள்ள வைப்பு அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல என்கிட்ட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ நான் அதை இங்கே எழுதணும் அப்பா கிட்ட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அப்பாவோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அதையும் நான் இங்கே எழுதணும் செகண்டு அம்மாவோட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் நான் இங்கே எழுதணும் இது ஒரு விஷயம் நிறுவனங்கள் பாஸ்பர நிதி அலகுகள் மற்றும் பத்திரங்கள் கடனீட்டு பத்திரங்கள் பங்குகள் மற்றும் இதிலவற்றில் உள்ள முதலீடு தொகை ஏதாவது நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லை ஏதாவது நிறுவனங்களில் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதோடய தொகையை வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத இங்கே அப்பா தான் இருந்தால் இங்கே அம்மா தான் இருந்தால் இங்கே இந்த ரெண்டாவது காலமும் கடைசி காலமும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து இல்லை அப்படின்றது தான் நான் கடைசி வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருப்பேன் அதேபடி தேசிய சேமிப்பு திட்டம் அஞ்சலக சேமிப்பு காப்பீடு திட்டங்களில் முதலீடு மற்றும் இதர அஞ்சலக நிதி திட்டங்கள் அல்லது காப்பீடு நிறுவனங்களில் முதலீடு மற்றும் தொகை விவரங்கள் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஐநூறுரூபா ஸ்கீம் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்தாயிரம் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அந்த பத்தாயிரம் அப்படின்ற விஷயத்த நான் இங்கே நோட் பண்ணலாம் மற்றபடி அப்பாவுக்கு எதுவும் இல்லை அம்மாவுக்கு எதுவும் இல்லை அப்போ வந்து இல்லை பொருந்தாது அப்படின்றத போட்டால் போதுமானது எந்த ஒரு நபருக்கும் வழங்கப்பட்ட தனிநபர் கடன்கள் முன்பணம் அல்லது நிறுவனம் கம்பெனி அறக்கட்டளை உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து மற்றும் கடனாளிகளிலிருந்து வர வேண்டிய வகை மற்றும் தொகை எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தரணும் அப்படின்னா சிலருக்கு பதினஞ்சாயிரம் தர வேண்டிய சூழலாக இருக்கலாம் சிலருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் தர வேண்டிய சூழலாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து எவ்வளோ தரணும் அப்படின்றத வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ தரணும் அம்மாவுக்கு ஏதாவது அது மாதிரி ஏதாவது தொகை இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்து மோட்டார் வாகனங்கள் விமானங்கள் பாய்மர படகுகள் கப்பல்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தோட பெயர் பதிவு எண் போன்ற விவரங்களை வந்து வாங்கப்பட்ட வருடம் மற்றும் தொகையை வந்து குறிப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல டிஎன் எக் டிவிஎஸ் எக்ஸல் ஹண்ட்ரட் வந்து அந்த பைக் இருக்குது அதோட தொகை வாங்கப்பட்ட வருடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே வாங்கணும் அப்போ வந்து தொகை வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா அந்த பைக்கு பட் ஆனால் இப்போ அதை எஸ்டிமேஷன் பார்க்க சொல்ல ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு போகும் அப்படின்னா நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டால் போதுமானது மற்றபடி இது வந்து இல்லைன்னு போடுவோம் இந்த ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் எதுவும் வண்டி இல்லை அதனால் இது வந்து பொருந்தாது அப்படின்னு போட்டால் போதுமானது நகை தங்கம் வெள்ளிக்கட்டிகள் மற்றும் விலை உயர்ந்த பொருட்களோடு எடை மற்றும் மதிப்பு விவரங்களை அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு கிராம் மோந்திரம் வந்து வேட்பாளர் ஆகிய பேர் என் பேரில் வந்து இருக்குது என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நான் அந்த ரெண்டு கிராம் போட்டு இங்கே கீழே வந்து அது அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுவோ இல்லை ஆறாயிரமோ அந்த தொகையை வந்து நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அதேமாதிரி அம்மாவுக்கு என்னென்ன நகை வந்து இருக்குது அவங்க அசட்டாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் அப்பாவுக்கு என்ன நகை இருக்குது அப்படின்றத இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் இது ரெண்டும் வந்து இல்லை அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் இது போன்ற இதர சொத்துக்கள் மூலம் வர வேண்டிய மதிப்பு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வரவு வந்து வட்டியாவோ அல்லது வேறு ஏதாவது வரணும் அப்படின்னா இது போக இது வரைக்கும் மேலே கொடுத்துருக்கிறது போக ஏதாவது வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ வரணும் அப்படின்றத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு இதையும் மென்ஷன் ஆட் பண்ணி இங்கே கீழே வந்து பெரும் மொத்த மதிப்பு இதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா இல்லை இந்த கடைசியும் இல்லைன்னு போடுவோம் இங்கே நம்மளோட இதுவும் இருக்கும் இங்கே எங்கள் அப்பாவோட இதுவும் இருக்கும் இங்கே எங்கள் அம்மாவோட இதுவும் இருக்கும் இது தான் அசையும் சொத்து அசையா சொத்து விவரங்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல கூட்டுரிமைகள் சொத்துக்களின் விவரங்களை கூட்டுரிமைகளின் அளவுகளுடன் தெரிவிக்க வேண்டும் இப்போ அண்ணன் தம்பி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கூட்டுரிமையோட ஷேர்ஸோடு நம்ம வந்து போட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படிவத்தில் ஒவ்வொரு நிலம் அல்லது கட்டடம் அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்பு தொடர்பான விவரங்களை வந்து தனித்தனியே அளித்தல் வேண்டும் இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு பதிவு பண்ணிக்கிறது என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்மையான தகவலை நீங்கள் கொடுக்கறது நல்லது எங்களுக்கு வந்து அசட்டு நிறைய இருக்குது பட் ஆனால் நாங்கள் அதெல்லாம் கொடுக்கணுன்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஏன்னா சப்போஸ் பெரும்பாலும் உங்களை எதிர்த்து யாரும் வேட்பு மனு வந்து நிராகரிக்கிறதுக்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்க போகிறது இல்லை இல்லை நான் நிறைய சமூக சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நான் நிற்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் உங்களை எதிர்த்து நிற்கிறவங்க உங்கள் வேட்பு மனு ஆராய ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பரிசீலனை அணிக்கி தேவையில்லாத சிக்கலை ஏற்படுத்தும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்மையான ஆவணங்களை ந
பரம்பரை சொத்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆமாம் இது வந்து எங்கள் தாத்தாவோட விவசாய நிலம் தான் அப்படி பரம்பரை சொத்து இருக்கும் பட்சத்தில் நான் இங்கே வந்து ஆம் அப்படின்றது எழுதுவேன் அப்பாவுக்கும் இங்கே ஆம் எழுதுவேன் சுய சம்பாத்திய சொத்தாக இருப்பின் வாங்கிய நாள் இப்போது நான் எக்ஸ்ட்ரா ஏதோ ஒரு ஃப்ளாட்டோ சாரி விவசாய நிலம் மட்டும்தான் இங்கே சுய சம்பாத்திய சொத்தாக இருப்பின் வாங்கிய நாள் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த நிலத்தையும் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க உங்கள் சம்பாத்தியத்தில் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா எண்ணிக்கு வாங்கினீங்க அப்படின்ட்டு விலைக்கு வாங்கப்பட்ட சமயத்தில் நிலத்தின் மதிப்பு உங்கள் பேரில் இருந்தால் உங்கள் பேரில் வரணும் அப்பா பேரில் இருந்தால் அப்பா பேர் அம்மா பேரில் இருந்தால் அம்மா பேரில் நீங்கள் எழுதணும் நிலத்தின் மீது மேம்பாடு கட்டுமானம் போன்றவற்றின் வாயிலாக செய்யப்பட்ட முதலீட்டின் விவரம் நான் ஒரு அக்ரி லேண்ட் வாங்கினேன் அதுக்கான டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல அஞ்சு லட்சம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு உத்தியோகமாக இப்போ அந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எஸ்டிமேஷன் நீங்கள் போட்டு பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எஸ்டிமேஷன் வருங்க சிலர் வந்து அந்த இடம் இடத்தோட மதிப்பு கம்மியாக இருக்கலாம் சிலர் வந்து அந்த இடத்தோட மதிப்பு கூடியிருக்கலாம் அது மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது நல்லது விவசாய மற்ற நிலம் இப்போ எனக்கு வந்து விவசாய மற்ற நிலம்னா ஏதோ ஒரு தரிசோ இல்லை கரம்போ இல்லை ஃப்ளாட் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதோடய அமைவிடங்கள் அதோட சர்வே அதோட பரப்பளவு பரம்பரை சொத்தா இல்லை எப்படி அது சுய சம்பாத்திய சொத்தாக இருப்பின் வாங்கிய நாள் மேலே என்ன சொல்லணும்னோ அதுதான் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு வந்து அது என்ன எஸ்டிமேஷன் இப்போ அப்படின்றத இங்கே போட்டுக்கணும் வணிக கட்டடங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உட்பட இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து அடுக்குமாடி கட்டடம் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு கடை அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வச்சிடலாதவங்க பொருந்தாது 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 அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொன்னது திருப்பியும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல உங்களுடைய இது எழுதுறீங்க ரெண்டாவது இடத்துல கணவர் மனைவி இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட இது எழுதுறீங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு எழுதுறீங்க இந்த இடத்துல நம்ம அப்பாவோட அசட் வேல்யூ எழுதுகிறோம் அப்போ வந்து பொருந்தாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணோம் இங்கேயும் பொருந்தாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் இங்கே சார்ந்தவர்கள் மூன்றாவது எனக்கு யாரும் இல்லாததுனால இல்லை அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன் அது மாதிரி வணிக கட்டடங்கள் எங்கள் வீட்டில் எதுவுமே இல்லை அதனால் நான் எல்லா இடத்துலையும் இந்த இல்லை பொருந்தாது அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ணிடுறேன் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டடங்கள் உட்பட இப்போது என் பேரில் பார்த்திங்கன்னா குடியிருப்பு கட்டடம் எதுவுமே இல்லை நான் வந்து இல்லைன்னு போடுறேன் பக்கத்தில் வந்து சாரி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் நான் பொருந்தாது அப்படின்றது போகிறேன் செகண்டில் இடு இல்லை அப்படின்றத நான் போகிறேன் மூன்றாவது ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா அப்பா பேரில் வீடு இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குடியிருப்பு கட்டடத்தோட எங்கே வந்து குடியிருப்பு கட்டடங்கள் இருக்குது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உட்பட எங்கள் வீடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடுக்குமாடி அதனால் நான் ஒன்று அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறேன் அம்மா பேரில் எதுவும் இல்லை அதனால் பொருந்தாதுன்னு போடுறேன் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்றத நான் எழுதுகிறேன் அமைவிடங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் டோட்டலாகவே இது படுநிலை பஞ்சாயத்தில் இந்த சர்வே எண்ணில் எங்கள் வீடு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறது தான் பரப்பளவு மொத்த அளவு சதுரடியில் எங்கள் வீட்டோட சதுரடி எவ்வளோன்றத எடுத்து நான் அந்த இடத்துல எழுதணும் கட்டப்பட்ட பரப்பளவு மொத்தமாக எவ்வளோ வந்து பரப்பளவு வந்து உங்கள் வீட்டோட சொத்து அதே மாதிரி எத்தனை அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத எழுதணும் அது வந்து பரம்பரை சொத்தான்னு கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இல்லைன்னு எழுதணும் இல்லை பரம்பரை சொத்து அப்படின்னா ஆம் அப்படின்றத எழுதணும் சுய சம்பாத்திய சொத்தாக இருப்பின் வாங்கிய நாள் எனக்கு வந்து நீங்கள் அசட்டை வந்து வாங்கினீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட சமயத்தின் நிலத்தின் மதிப்பு எவ்வளோ அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கினீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் நிலத்தின் மீது மேம்பாடு கட்டுமானம் போன்றவற்றின் வாயிலாக செய்யப்பட்ட முதலீடு விவரம் அதாவது நிலம் வாங்கிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஏதாவது வீடு கட்டியிருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு இருபது லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி அப்படி இருந்தது நீங்கள் அப்படின்னா அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு இப்போ நீங்கள் வித்திங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோக்கு போகும் அப்படின்றத சும்மா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மற்றவை சொத்து மதிப்பின் பெறப்படும் வட்டி போன்றவை ஏதாவது வட்டி நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த வீடு மூலயமா அப்படின்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேற்கண்ட ஒன்று முதல் ஐந்து வரையிலான இனங்களோட மொத்த மதிப்பு அதாவது விவசாய நிலம் விவசாயமற்ற தரிசு நிலம் வணிக கட்டடங்கள் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் மற்றும் மற்ற சொத்து ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த அஞ்சுத்தோட வேல்யூவேஷனை நம்ம ஃபுல்லாக டோட்டல் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து மொத்த மதிப்பாக வந்து நம்ம கீழே போடுறோம் இதுதான் வந்து ஏழாவது
வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் பெயர் கடன் தன்மை இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்தியன் பேங்க்கில் நான் வண்டி வாங்கியிருக்கேன் அந்த வண்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கடன் இருக்குது அப்படின்னா இந்தியன் வங்கின்னு போட்டு நீங்கள் ரெண்டு லட்சம் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது அவசியம் வங்கி நிறுவனத்தின் செலுத்த வேண்டிய கடன் அல்லது நிலுவைகள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல இந்தியன் வங்கின்னு போட்டு நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அப்படின்றது இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஃபில் பண்ணணும் கணவர் மனைவி எனக்கு இல்லை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல அப்பாவுக்கு ஏதாவது கடன் இருந்தது அவருக்கு வந்து பயிர் கடன் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே நான் பத்தாயிரம் ரூபான்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அம்மாவுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா பொருந்தாது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் மூன்றாவது சார்ந்தவர்கள் எனக்கு யாரும் இல்லை அதனால் இல்லை அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் மேலே குறிப்பிடுள்ளதை தவிர இதர தனிநபர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன்கள் அல்லது நிலுவைத் தொகைகள் தனிப்பட்ட நபர்கிட்ட நீங்கள் யார்கிட்டையாவது காசு வாங்கியிருக்கீங்களா அவ்வாறு காசு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதையும் வந்து இங்கே தகவலில் வந்து கொடுக்கணும் நீங்களாக இருந்தால் நீங்கள் அப்பாவாக இருந்தால் அப்பா அம்மாவாக இருந்தால் அம்மா பெயர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகை கடனின் தன்மை செலுத்த வேண்டிய தொகை கடனின் தன்மை வந்து நீங்கள் எப்படி வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும் ஏனைய பிற கடன் பொறுப்பு வேறு ஏதாவது இது போக அதாவது பேங்க் பேங்க்கு போன்ற விஷயங்களிலும் தனிநபர் தவிர வேறு ஏதாவது கடன் இருக்கா அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க அவ்வாறு இருந்ததுன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணும் பெரு மொத்த கடனோட பொறுப்புகள் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் குடியிருப்பு சம்மந்தப்பட்ட அரசு துறைகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் அரசுக்கு மற்றும் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் குடியிருப்பு சம்மந்தப்பட்ட அரசு துறைக்கு வேறு ஏதாவது நீங்கள் டேக்ஸ் ஏதாவது பே பண்ணணும் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்காது முக்கியமாக நீங்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய வீட்டோட ரசீதியும் உங்களோட குடிநீருக்கான ரசீதியும் வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் அவ்வாறு ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் வேட்புமனு எக்காரணத்தை கொண்டு வந்து நிராகரிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க குடிநீர் வழங்கு துறைக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் ஏதாவது நீங்கள் குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தாமல் இருந்தீங்கன்னா அது மின்சார கட்டணம் செலுத்தாமல் இருந்தீங்கன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணணும் தொலைபேசி துறைக்கு ஏதாவது கல செலுத்தாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அரசு போக்குவரத்து துறைக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் வருமான வரி நிலுவைகள் ஏதாவது ஐடி பே பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை பே பண்ணணும் சொத்து வரி நிலை சொத்து வரி நிலுவைகள் ஏதாவது நீங்கள் டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்காக பே பண்ண வேண்டியது இருந்தது அப்படின்னா அதை பே பண்ணணும் சேவை வரி குட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து சொல்ல அது ஏதாவது சேவை வரி இது பெரும்பாலும் யாராவது கம்பெனி வச்சு நடத்திட்டுருவாங்க தான் இது மாதிரியான விஷயம் இருக்கும் மற்ற சாதாரண நபர்களுக்கு இது இருக்காது அப்போ அவங்க பொருந்தாது இல்லை அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணால் போதுமானது ஊராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரி நிலுவைகள் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இருக்காது விற்பனை வரி நிலுவைகள் ஏனைய பிற நிலுவைகள் இது எல்லாமே போட்டு மென்ஷன் பண்ணிடணும் மூன்றாவது பார்க்க சொல்ல அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய அனைத்து நிலுவைகளின் பெரும் மொத்தம் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ண வேண்டியது அவசியம் சப்போஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்றது போட்டால் போதுமானது வேறு எதுவும் கடன் பொறுப்புகளில் குறித்து பிரச்சனைகள் எதுவும் இருந்தால் அதில் அடங்கியுள்ள தொகை விவரம் மற்றும் அந்த பிரச்சனை எந்த அமைப்பில் நிலுவையில் உள்ளது போன்ற தகவலை வந்து இங்கே கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்கேன் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா வந்து அசையும் சொத்து அசிய சொத்துக்கான விஷயம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அடுத்து தொழில் அல்லது பதவி குறித்து விவரங்கள் தனியர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாக்குமூலம் அளிக்கிறவங்க அதாவது வேட்பாளர் தொழில் என்ன தொழில் பண்ணுறாங்க அல்லது என்ன பதவியில் வந்து அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல இப்போ நான் வந்து விவசாயம் பண்ணுறேன் நான் வந்து விவசாயம் அப்படின்னு போடுவேன் எனக்கு வந்து கணவர் மனைவி யாரா இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை அப்படின்றத வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் அந்த காலமில் என் கீழ் என் கல்வி தகுதிகள் கீழ் வருமாறு அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல எனக்கு என்ன லாஸ்ட்டாக என்ன கல்வி தகுதி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போன போன ஃபினான் போன எஜுகேஷ்னல் இயரில் நான் வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ இன் பஞ்சாயத்து ராஜ் படித்து முடிச்சுருக்கேன் அப்போ நான் வந்து இங்கே என்ன ஃபில் பண்ணுவேன்னா பட்டய படிப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இயர் போடுவேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு டூ நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் அதிகபட்ச கல்வி தகுதி விவரங்கள் வந்து பல்கலைக்கழகத்தின் பெயர் அதான் எங்கேன்னு பார்த்தோன்னா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் என்ன கோர்ஸ் படிச்சுருக்கோம் என்ன பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சுருக்கோம் எந்த ஆண்டில் படிப்பு முடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற முழுமையான விவரம் கண்டிப்பாக அளிக்கணும் சிலர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த இடத்துல சொல்ல சொல்ல ஒரு எம்
கிராமம் மற்றும் மாவட்டத்தின் பெயர்னு பார்க்க சொல்ல படுநெல்லி கிராமம் வாலாஜபத் ஒன்றியம் மாவட்டத்தின் பெயர்னு பார்க்க சொல்ல காஞ்சிபுரம் வேட்பாளரை நிறுத்தியுள்ள அரசியல் கட்சியின் பெயர் இல்லை எனி சுயேட்சை என்று குறிப்பிடுவோம் இந்த இடத்துல நான் சுயேட்சை அப்படின்றது எழுதிடுவேன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அதற்கு மேல் சிறை தண்டனைக்குரிய தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் செயல்களுக்காக நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலுவையில் உள்ள மொத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை இதுக்கு மேலே இதுக்கு முன்னே எனக்கு ஏதாவது சிறை தண்டனை போன்ற விஷயங்கள் ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா நான் அந்த இந்த இடத்துல நான் மென்ஷன் பண்ணணும் எனக்கு வந்து அப்படி எதுவும் நடக்கலை அதனால் நான் இது பொருந்தாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிவிடுவேன் நீதிமன்ற செயலாட்சிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நிலுவையில் உள்ள மொத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை சப்போஸ் நான் கேஸில் நான் கோர்ட்டுக்கு இதுக்கெலாம் போகல ஜெயிலுக்கெலாம் போகல பட் ஆனால் ஏதோ வந்து வழக்கு வந்து எம்எல்ஏ நிலுவையில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எழுதணும் அது இல்லைன்றதுனால நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவேன்னா இல்லை அப்படின்றது போடுவேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் குற்றங்களுக்காக தான் இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பொருந்தாது அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணிவிடுவேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏற்கனவே ஃபில் பண்ணதோட சுருக்கம் தான் இது அப்போ வேட்பாளர்னு பார்க்க சொல்ல என்னோடய பேர் எழுதுவேன் கணவன் மனைவின்னு பார்க்க சொல்ல இல்லை 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 மூணு இடத்துலையும் நான் இல்லைன்னு எழுதுவேன் சார்ந்துள்ளவர்கள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல அப்பா பேர் அப்பா பேர் இந்த இடத்துல மூன்றாவது காலமில் அப்பா பேர் மட்டும் எழுதி அவருக்கு ஏதாவது பேன் கார்டு இருந்ததுன்னா என்ன ஐடி ஃபைல் பண்ணியிருந்தார்னா அது அப்புறம் காண்பிக்கப்பட்ட மொத்த வருமானம் அதை நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவேங்க சொத்துக்கள் மற்றும் கடன் பொறுப்புகள் குறித்து விவரங்கள் ரூபாயில் அசியம் சொத்து இந்த இடத்துல வந்து அசியம் சொத்து மொத்த வேல்யூஷன் எவ்வளோன்னு போட்டிருப்பீங்கல்ல இந்த கீழே வர இந்த காலம் அதே மாதிரி அசிய சொத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வர இந்த காலம் இதோட டேலியேஷனை எடுத்து நீங்கள் எங்கே எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எழுதணும் அசியம் சொத்து அசிய சொத்து அப்படின்ட்டு அது கீழே சுய சம்பாத்தியத்தில் வாங்கப்பட்ட அசியா சொத்து ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அசியா சொத்துக்களின் வாங்கப்பட்ட பின்னர் மேம்பாடு மற்றும் கட்டுமானம் செல செலவிடப்பட்டது தேவைப்படும் ஆயின் நீங்கள் இதை மென்ஷன் பண்ணால் மென்ஷன் பண்ணலாம் மென்ஷன் பண்ணால் கட்டி விட்டுடலாம் நடப்பு சந்தை விலை என்ன அப்படின்றது கடன் பொறுப்புகள் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வங்கிக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது இது போன்ற விஷயங்கள் அடுத்து பூசலில் உள்ள கடன் பொறுப்புகள் வேறு ஏதாவது இழுத்தடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அது ஒரு விஷயம் அதிகபட்ச கல்வி தகுதி எங்கே படிச்சுக்கிங்க வேட்பாளர் ஆகிய நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்ளமோ இன் பஞ்சாயத்து ராஜ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறேன் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டாம் வகுப்பு முடிச்சுருக்காங்க அப்பா பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை நம்ம இங்கே ஃபில் பண்ணிடுறோம் இங்கே திருப்பியும் கல்வி தொகுதியில் பார்க்க சொல்ல எந்த பள்ளி அல்லது பல்கலைக்கழகம் அதிகபட்ச கல்வி விவரம் என்ன அவங்க பட்டம் படிச்சுருக்காங்களா பட்டய படிப்பு படிச்சுருக்காங்களா அது அடுத்து பல்கலைக்கழகத்தோட பெயர் மற்றும் எந்த ஆண்டில் முடிவு பெற்றிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியது அவசியம் சரி பார்த்தல் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல மேலே பெயரிட்டு வாக்கு மூலம் அளிப்பவராகிய நான் இந்த உறுதிமொழி ஆவணத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அனைத்தையும் சரி பார்த்து எனது அறிவுக்கு எட்டிய மற்றும் நம்புகின்ற வகையிலும் உண்மையானவை என்றும் சரியானவை என்றும் இதில் எந்த ஒரு பகுதியும் பொய்யல்ல என்றும் மேலும் எந்த ஒரு தகவலும் இதிலிருந்து மறைக்கப்படவில்லை என்றும் இதனால் உறுதியளிக்கிறேன் நான் மேலும் உறுதியளிப்பது யாதெனில் மேல் ஏ பகுதி ஆ மற்றும் ஆவில் இனம் அஞ்சு மற்றும் ஆறு ஆகியவற்றில் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றை தவிர குற்றவாளி என தீர்ப்பு குறைப்பட்ட வழக்கில் அல்லது நிலுவையில் உள்ள வழக்கு ஏதும் எனக்கு எதிராக இல்லை அப்படின்றத போட்டு சொல்லிக்காங்க நான் எனது கணவர் அல்லது மனைவி எனக்கு அல்லது என்னை சார்ந்தவர்களுக்கு மேலே பகுதி ஆவில் இனம் ஏழு மற்றும் எட்டு ஆகியவற்றில் பகுதி ஆவில் இனம் எட்டு ஒன்பது பற்று ஆகியவற்றும் குறிப்பிடவற்றை வேறு சொத்து அல்லது கடன் பொறுப்பு எதுவும் இல்லை அதாவது நான் சொன்னது நீங்கள் எல்லாம் எந்த சொத்தாக இருந்தாலும் சரி எந்த கடனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து இது போக எனக்கு வேறு எதுவும் இல்லை அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாளைக்கு நீங்கள் வேட்புமனு தாக்கல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி டேட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் தேதி இரவு பதினொன்றே கால் பத்தாம் தேதி அப்போ பதினொன்று நீங்கள் போடுறீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஒன்பதாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளில் டேஷ் இடத்தில் சரிபார்க்கப்பட்டதுன்னா அதாவது நீங்கள் எந்த இடத்துல சரி பார்க்குறீங்களோ சப்போஸ் பிடிஓ ஆஃபீஸாக இருந்தால் பிடிஓ ஆஃபீஸ் அந்த இடத்துல வந்து சரிபார்க்கப்பட
இருபதுரூவா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நீதித்துறை சார்ந்து இருக்கும் நீதித்துறை சாராமல் இருக்கும் அது வந்து நாட் ஜூடிக்கல் பர்பஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை வந்து பார்த்து வாங்க அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஊராட்சி ஒன்றிய மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் மற்றும் கிராம ஊராட்சி தலைவர் தேர்தல் பொறுத்தவரையில் இந்த உறுதிமொழி ஆவணத்தை உறுதிமொழி ஆணையர் அல்லது முதல்நிலை குற்றவியல் நீதிபதி அல்லது சான்றுறுதி தரு தலைவர் நோட்ரி பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க முன்னிலையில் உறுதி எடுத்து கொல்லப்பட வேண்டும் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து வார்டு கிராம பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர் தவிர மற்ற மூன்று பதவிகளுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க எதிரில் தான் வந்து அதாவது ஆணையர் உறுதிமொழி ஆணையர் அல்லது முதல்நிலை குற்றவியல் நீதிபதி அல்லது சான்றுறுதி தலைவர் நீங்கள் பெரும்பாலும் நோட்ரி பப்ளிக் ஈஸியாக அணிக்கலாம் இவங்க எதிரில் தான் வந்து நீங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பொறுத்த வரைக்கும் உறுதிமொழி ஆவணத்தில் கண்டுள்ள விவரங்களை சுயசாற்றுரை கொண்டு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னில் தாக்கல் செய்திடல் வேண்டும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல உங்கள் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸில் ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அவங்க இதுலேயே நீங்கள் சைன் பண்ணால் போதுமானது நீங்கள் போய்ட்டு நோட்ரி கிட்ட சைன் வாங்கணும் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையான விஷயமும் இல்லை நோட்ரி கிட்ட சைன் வாங்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற மூன்று பொறுப்புகளுக்கு போட்டிடுற பர்சன்ஸ் தான் வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இருபது ரூபா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பாக ஓட்டணும் அது நீங்கள் கிராம வார்டு மெம்பராக இருந்தாலும் சரி இல்லை மற்ற எந்த பதவியாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இருபது ரூபா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் நீங்கள் ஒட்டி ஆகணும் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலை பொறுத்தவரையில் உறுதிமொழி ஆவணத்தில் கண்டுள்ள விவரங்கள் சுயசாற்றுரையை கொண்டு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னிலையில் வந்து தாக்கல் செய்தல் வேண்டும் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் உறுதிமொழி ஆவணத்தில் கண்டுள்ள விவரங்களை சுயசாற்றுரையை கொண்டு தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னிலையில் வந்து தாக்கல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அனைத்து களங்களும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும் மற்றும் எந்த களமும் அதாவது எந்த இடத்தையும் வந்து இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுறாதீங்க ஒன்று பொருந்தாதுன்னு போடுங்க இல்லை இல்லைன்னு போடுங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த உறுதிமொழி ஆவணம் தச்சு செய்தோ அல்லது தெளிவாக மற்றும் நேர்த்தியாக கையால் எழுதியோ அளித்தல் வேண்டும் எதர் நீங்கள் டைப் ரைட்டிங்காவது பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உறுதிமொழி ஆவணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கையில் கூட எழுதிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் தான் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இது வந்து த்ரீ ஏ நம்ம முன்ன பார்த்தது அடுத்த வீடியோவில் த்ரீ ஏவை பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இருபதுரூவா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் நன்றி